اسمي نورة تركي أشتغل في شركة نسمة مقرها جدة في المملكة العربية السعودية منصبي نائب الرئيس أم لولدين خصصت دراستي الماجستير في البحث عن فرص توظيف المرأة في المناطق الريفية ومن هذاك الوقت صار عندي شغف واهتمام في موضوع توظيف المرأة كيف أننا ممكن نضيف من عطائها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كان ضروري هذاك الوقت أننا نشتغل على الأبحاث نشتغل على التوعية فانضميت لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال كانت الفكرة من المركز أننا نزيد التوعية والوعي على وجود المرأة وتواجدها في مجال الأعمال أصدرت دراسة تقرير عن صاحبات الأعمال في المملكة مقارنة إقليمية وبعد كذا انضميت لشركتنا العائلية نسمة كنت حريصة أننا يكون لنا تواجد ويكون لنا حضور وأن السيدات يعرفوا أنه لهم قيمتهم محفوظة في الشركة وإحنا مهتمين فيهم وأن المرأة تحس أنها هي مثلها مثل الرجل لها مستقبل في هذه الشركة وأنه ما في أي سقف لتطورها في مكان العمل بداية نورة وهي صغيرة شنو كان طموحك؟ شنو كانت أهدافك وانت صغيرة؟ بشكل عام تربيت في بيئة كان التركيز أكثر على أني أتعلم على أني تكون موجودة أمامي فرص كثيرة أني أكتشف ما هواياتي ميولي يعني ما في شيء ما سويناه كأنشطة كان التركيز على هذا الشيء أنه إنه الواحد يكتشف ذاته وأنه يحب نفسه يحب يكون عنده علاقات قوية مع الآخرين يعني أنا ما كان عندي أخوات بس كان عندي صديقات كلهم صاروا مثل أخواتي فهذا كان المحيط اللي أنا تربيت فيه وكان أكثر شيء التركيز على التعليم فما أقدر أقول لك أنا إيش كنت أبغى أكون في هذيك الفترة بس أتذكر لو, لو, يعني لو أفكر في الموضوع أكثر كان عندنا يعني طموحات عالية أننا نكون مثلاً أول سفيرة سعودية أو أول مثلاً وزيرة يعني أعتقد كان عندنا وعي بهذاك العمر إنه الفرص اللي موجودة للمرأة قليلة وإننا نحن كنا حابين إن نقتحم هذا المجال وإننا ننجح ونكون قياديات بس تحديداً إيش؟ لا ما كان واضح ودراستك اللي أنت درستي بالسعودية لكن الجامعة طلعتي برا بالضبط درست في أمريكا لمدة أربع سنوات تخرجت من هناك بكالوريوس بالدراسات البيئية وبعدين كملت ماجستير سنة واحدة في بريطانيا في نفس التخصص وشلون من عقب بعد التخرج دخلتي في العمل مع شركة العائلة؟ أول شيء اشتغلت في مركز يدعم سيدات الأعمال ويدعم تطور المرأة في مكان العمل تابع للغرفة التجارية في جدة قعدت هناك فترة بعدين حسيت حالي أني ضايعة بين ال السياسات اللي موجودة عالمياً وبين الواقع اللي موجود محلياً وأنا كنت يعني مرة شاطرة في الدراسة وأحب الجو الأكاديمي فرجعت لأمريكا لمدة ستة شهور تقريباً أدرس موضوع المرأة وأدرس موضوع يعني نفس الأشياء اللي يعني أنا وأنت دائماً نتكلم فيها اللي هي عن كيف ممكن المرأة أنها تحقق في مجال العمل بعد ما دخلت في الأكاديمية لفترة بسيطة تميت أني أرجع لنطاق العمل وتعرفت على شركة استشارات مقرها بوسطن بس كان عندهم أشغال كثيرة في المملكة وفي الخليج اسمها مونيتور جروب في ذلك الوقت اليوم أصبحت جزء من دلويد فأصبحت مستشارة اشتغلت عندهم يمكن سنتين وأنا كنت قاعدة هناك في الشركة الوالد الله يحفظه كان دائماً متواجد في حياتنا وما زال يعني يهتم بمسارنا العملي بحياتنا فكان دائماً يسأل أسئلة عن الأعمال اللي أنا بقوم بيها وإيش الأشياء اللي بتعلم أتعلمها في مكان عملي وفي هذاك الوقت أنا تعرفت على مجال اللي هو يعني استراتيجية الشركة بالهيكل التنظيمي وبتنظيم الموظفين وبتنظيم الأعمال واهتميت مرة بهذا المجال فوقتها هو قال لي ترى نحن في شركتنا نحتاج هذا التخصص فإيش رأيك تجي وتسوي مشروع عندنا فهذه كانت نقطة البداية مع أنه هو يعني من البداية أول ما تخرجت اقترح علي أني أشتغل في الشركة وأنا ما كنت مهتمة كثير يعني كان ميولي أكثر التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية وما كنت شايفة وين يعني 
ما كنت شايفة أن الشركة الخاصة ممكن تكون منصة للعمل القيري بس فعلياً العكس صحيح هذا آه اللي صار معك أنا اللي قاعدة أشوفه بالعكس أنتم اليوم شركة نسمة قاعد تدعم مشاريع حتى للمرأة حتى عندكم في الـ في الهيد كوارترز الحضانات للاطفال وغرف للنساء على اساس في وقت كوفيد الحين اللي مر علينا ممكن المراه تجيب اطفالها معاها وتكمل في عملها مع انها مرتاحه ان اطفالها معاها. لتش يد في هالموضوع؟ الحمد لله ان البيئه في شركه نسمة اللي انا دخلتها واكتشفتها هناك كانت يعني ثقافتها مرة جميلة وأنا لما دخلت زي ما قلت لك لأن الوالد قال لي ابدأي مشروع ما كان عندي توقعات بس يعني حطيت ببالي أن أنا كنت أشتغل بشركة عالمية واللي معاي من كل مكان في العالم توقعت أني أنا أشتغل بشركة عائلية سعودية يمكن البيئة ما راح تكون هالشيء المحفز اللي شفته بالعكس تماما واللي نحن نسعى إليه في نسمة دائما أننا نحضر الشركة للمستقبل إنه تكون شركة دائماً محفزة وخلينا نقول جاذبة للمهارات والمواهب للشباب ففي أشياء يعني إحنا شركة عمرها 40 سنة وفي مقومات كبيرة للنجاح ولكن دائماً لازم يكون في نوع من التطوير فمن شهر تقريباً كنت في المكتب وقعدت أتغدى مع اثنين من الموظفات وقالوا لنا سيدة نورة إحنا نبغى نكلمك في موضوع انت الحين ام وانت اللي راح تفهمي علينا، فقلت لهم خير ايش الموضوع؟ احنا يعني كنا نعتزل ان عندنا حضانه آه للموظفات، قالوا لنا الحين الشهر الجاي داقلين على يعني تعليم عن بعد ومو عارفين كيف نوفق بين كل الاهتمامات والاحتياجات اللي نحن لازم نسويها والمسؤوليات. فجلسنا تكلمنا مع بعض واستنتجنا انه في هذا العام ما في يمكن الا رضيع واحد. وعندنا هذه الغرفه اللي كلها سراير ما نحتاجها بهذا الشكل فما شاء الله هم الموظفات يعني بادروا بالفكرة ودعمناهم في الإدارة وصاروا يداوموا بناتهم وأولادهم في الحضانة بالمدرسة ومعاهم مشرفة تتأكد أنه يعني كل واحد قاعد على مقعده والآيباد موجود ويعني إن شاء الله الفترة وتعدي فهذه الأشياء اللي تخليني أحس أنه فعلاً مثل ما الوالد قال لي من البداية إنه الشركات القطاع الخاص هي منصة للتغيير وهي منصة لدعم المجتمع فخاصة مع يعني وجود عدد أكبر من السيدات اللي داخلين سوق العمل والشباب طبيعي إنه الواحد لما يقضي ثمانية ساعات على الأقل في المكتب مع الساعة في الصباح وهو بيحضر والساعة اللي هم راجعين بيتهم يعني إنه أغلب وقتنا في المكتب فلما نحن نقدر نساعد الناس ان تكون بيئه العمل محفزه ومشجعه فاكيد انه راح يكون عندنا اثر كبير على على الاشخاص وعلى الناس والاثر يكون اكبر لما تكون الاداره قريبه صحيح من الموظفين صحيح عشان تلامس مشاكلهم واللي محتاجينه هذا شيء انتم من البدايه كان مهم بالنسبه لكم يكون موجود في نسمه تبغيني الصراحة أنا تعلمت هذا الشيء من الوالد وأعتقد كل المدراء التنفيذيين اللي موجودين معنا في الشركة تعلموها من الوالد هو دائما كان يسألهم يعني عن لما يشوف الشخص ما يسأل بس عن عن المخرج من العمل كان دائما يسألهم عن عن حياتهم عن صحتهم عن عن أسرهم فأنا لما دخلت الشركة كنت دائما أشوف الموظفين يقولوا لنا إنه ناس ما بيتنا الثاني ناس ما عائلتنا الثانية فلما جيت أنا أطور في الثقافة أو يعني أحط لها أسس بحيث أن هذا الشيء يستمر كان مهم عندي أني أبدأ من هذا المنطلق أنه نحن عائلة لأن الموظفين كذا كانوا يحسوا فلو نبغى نفس الثقافة تكمل آه هذه من ضمن الـ الـ خلينا نقول المقومات أنه الشركة تفضل في المستقبل زي ما هي عليها في البداية أبي أسأل سؤال شوي صريح تفضلي. ساعات تصير مزعج لما تكونين انت بنت مالك الشركه لان في ناس لا شعوريا ما تاخذك جد لان انت بنت المالك فانت ما تعرفين المعامله فعلا هم محترمينك لان انت فاهمه وعندك القدره انك تمسكين هالمنصب ولا فقط اوكي هي بنت صاحب الشركه بس المهم انه تكون راضيه علينا. خليني اقول لك اولا اي شخص ينتمي لشركه عائليه في ثلاث ادوار يقدر يقوم بها اذا حابب انه يكون يعني له دور في الشركه. اول دور دور المالك او المستثمر او الشريك 
هذه كانت من البدايات الوالده والوالد كانوا حريصين ان يكون عندي وعي مالي واني انا اعرف الشركه ايش صاير فيها وايش مخرجاتها الى اخره فهذا الدور قمت به يعني بحكم اني انا يعني انتمي للعائله الدور الثاني اللي هو الدور اشرافي مثلا لمجلس الاداره ما هذا الدور يعني الوحده تجي اربع مرات في السنه في اجتماعات تصلك الاوراق يعني الاحتكاك بالاداره يكون بسيط وفي الدور الثالث اللي انا يعني خذته من من غير ما اخطط زي ما قلت لك يعني انا دخلت اسوي مشروع واحد وحبيت المكان وبنيت علاقاتي فيه فانا تدرجت الين وصلت الى المنصب اللي انا فيه اليوم على مر 10 سنين فعلاقاتي اللي هي علاقاتي في العمل اعرف انها علاقات صادقه لانها بدات انا معاهم زميلتهم و... وكنا نحن يعني الوالد كان حريص على على تطوير الموظفين وكان في مجموعه من ال... من الشباب والموظفات اللي نحن كنا في مدرسه صالح التركي وانا كنت واحده منهم وكلنا وصلنا مع بعض للمناصب اللي نحن موجودين فيها اليوم خاصه بعد ما هو تعين في وظيفه في الدولة فاحنا مسكنا القيادة فأنا ما أنظر لها أبدا إنه والله هل حي يثقوا فيني في قدراتي لأن لأني أنا جاية أنا أعرف إني جايبة شيء مضا... قيمة مضافة أعرف هذا الشيء فما أشكك بهالمعلومة وما أشكك بنوايا الناس لأنه يعني واضحة بالنسبة لي شنو ممكن تقولي لي العقبات اللي واجهتيها بالبداية بالعمل؟ أعتقد أول عقبة كانت هي تحديد نقطة الانطلاقة يعني لما تخرجت من الجامعة ورجعت المملكة ما كنت أعرف وين أدرس حتى تخصصي يعني مو مثلا محاماة ولا طب اللي يعني الواحد يعرف يروح لوين يروح وين ويتوجه لمين فما كنت أعرف وين أبدأ وأعتقد هذه مشكلة مشتركة بين كثير من الشباب لما يرجعوا من الجامعة من الجامعة ويتخرجوا وما يعرفوا يتطرقوا لمين ففي هذيك الفترة كنت أحس يعني إنه هذه أكبر مشكلة في الحياة آه وكانت من جد من العقبات اللي واجهتها والنتيجه صارت انه الوالده نصحتني اني اروح ما اسوي مقابلات شخصيه اني اقابل الاشخاص اللي انا اشوفهم مميزين واللي تعجبني يعني وضغايفهم بس عشان اتعرف اكثر على تجربتهم مثل اللي انت الحين قاعده تسويه لي ولكم اني تتعرفي على الشخصيات فمن لقاء للقاء بدات اكتشف اكثر عن نفسي وعن اللي انا ابغى اسويه وواحدة نصحتني قالت لي ترى في مركز السيدة خديجة بنت خليل ليش ما تروحي تقعدي هناك وتتعرفي على الموظفات؟ ومن هناك حصلت على أول وظيفة، فأعتقد كانت أول عقبة بس إني يعني تعرفي لما تتربي في بيئة الكل متوقع منك النجاح، يعني سخروا لنا كل الفرص، فالواحد يحط ضغط على نفسه إنه ينجح. فكانت هذه هذا هو الخوف إنه كيف راح أنجح؟ فين أبدأ؟ فالحمد لله لما هذا الموضوع تم يعني الأمور صارت سهلة بعد كذا ومن خلال العمل ممارسة مع بيئة ذاك الوقت أتوقع كانت ذكورية أكثر أن الواحد يعني يأخذك بمحمل الجد أن أنت فعلا في مكانك أنت الشخص الصحيح من ناس خارج الشركة تعاملون معهم شو المشاكل اللي واجهتيها؟ أنا ما عمري حسيت أنه أنا أحد بينظر لي بطريقة أو أخرى لأني سيدة يعني هذه ما كانت نشأتي وما عمرها كانت الفرص في في منزلي أو في محيطي أني أنا ما أقدر لأني امرأة فهذا النوع من التفكير مو موجود داخلي فإذا شخص تكلم معايا بطريقة أو عاملني بأسلوب يعني غير عن المقبول أو المتوقع ما هو أول شيء أفكر فيه أنه والله يمكن لأني سيدة فكر يمكن مثلاً هو اليوم مزاجه مو رايق <تصفيق> أو يمكن في مشكلة صارت قبل مع الشركة أو شيء ف يعني أعتقد إنه صحيح أنا أأكد إنه التمييز ضد المرأة في مكان العمل موجود أو في أي مكان التمييز موضوع عالمي يعني ولكن أنا في تجربتي يمكن لأني اشتغلت في بيئات جدا مشجعة ولأني كنت ماسكة منصب بشركة عائلتي ما واجهت هذا النوع من من التفكير إلا يمكن مرة أو مرتين لما كنت أشتغل مستشارة كان وجودي كسيدة غير مرغوب فيه من قبل العميل وهذا شيء صار و... والحمد لله تم يعني نحل الموضوع لما كانت في خبيرة عالمية جات 
عشان تمثل شركتنا في الاستشارات واضطر العميل يشتغل مع سيدة فهي اللي دعمتني ودخلتني دخلتني معاها مع أنه أنا في البدايات الشركة اللي هي شركة الأجنبية كانت متواصلة معايا مو عشان أني أشتغل معاها في المشروع أني أجيب لها عباية <تصفيق> ولما رحت لها وجبت لها العباية قلت لها لسن <تصفيق> أنا أحتاج أتعلم في هذا المكان وأبغى أتطور فدعمتني من البداية وإلى الآن أعتبرها من أهم المرشدات في حياتي العملية صالحين إذا أنا بخطأ لكن أنا أشوف يمكن ساعات إحنا في في بيئة العمل نظلم نفسنا بتصرفاتنا كنساء نظلم نفسنا ونظلم النساء اللي موجودين معنا بس يكون شيء ممكن إحنا نقول تكون هي مو عاطفية it's more passionate لكن تؤخذ على أنها عاطفية شنو الأشياء اللي تشوفينها ممكن ما تساعد المرأة في بيئة العمل اللي ممكن هي مو منتبهة لها في بعض الأحيان بيئة العمل نفسها هي اللي ما تساعد المرأة مو أن المرأة ما تساعد نفسها أقول لك هالشيء لأنه لما بيئة العمل خاصة في القطاع الخاص يكون مبني على أنه الرجل هو الموظف فبالتالي كل السياسات كل مؤشرات النجاح لأي شخص هتكون مبنية على أنه الرجل هو اللي موجود في الوسط اليوم المرأة ضغوطاتها المسؤوليات اللي عليها تختلف عن الرجل في مجتمعنا فالام المراه دائما تحس حالها مقصره بتحاول انها هي توجب بين حياتها الاسريه وبين الحياه المسؤوليات الاجتماعيه وبين مسؤوليات العمل فاللي انا اشوف انه هو ضروري اليوم انه بيئه العمل تتغير بحيث انه يصير في مرونه اكثر مو بس المراه وحتى اليوم انا اشوف انه الاباء الاباء اليوم احس انهم هم يعني حريصين انهم يكونوا موجودين يشوفوا عيالهم في الصباح يشوفوهم في المساء يعني تغيرت الحياة واليوم الجيل اللي إحنا نسميهم الميلانيالز تطلباتهم من الشركات تغيرت فأنا أشوف أن البيئة اللي تعتبر يعني تقيس الإنتاجية على تواجد على الشخص أنه يكون دائماً في المكتب هو اللي يعني يصعب على بعض الأشخاص أنهم ينجحوا فيها ثاني شيء إلى الآن التواجد النسائي في كل مكان يعتبر ضئيل في القيادة نسبة إلى الرجال فلما الرجل ينظر للمرأة أو ينظر لإنسان لسيدة في مكان العمل أداءها هي وتصرفاتها هي بيأخذوها أنه هذه هي المرأة وهذا مو منصف للمرأة أصلاً حتى التعبير لو تلاحظي طيبة نحن لما نتكلم عن المرأة نتكلم عن المرأة السعودية أو المرأة الكويتية أو المرأة العربية ترى إحنا مو مرأة إحنا نساء نساء سعوديات، نساء كويتيات، فلو نغير المصطلح اللي نحن نستعمله حيكون في مجال اننا نحن يعني نعترف انه تجاربنا تختلف وخلفياتنا تختلف ومهاراتنا تختلف وميولنا يختلف. في السيده اللي حبها وغرامها انها تقعد بالبيت وتكون مع اطفالها، وفي السيده اللي يعني تحب بس عيالها <تصفيق> يعني مو انه مثلا دائما نحن ننظر المراه المراه مثلا المراه عاطفيه المراه عندها كذا المراه احنا مو كذا احنا نساء فلو نغير نظرتنا كمجتمع للنساء ونتقبل الفئات اللي موجوده بالمجتمع والخلفيات المتنوعه والاشكال والالوان والميول اعتقد ان نحن راح نخفف الضغط على المراه بينما اليوم إذا والله تصرف سيدة واحدة حينعكس على كل السيدات طبيعي أن الواحد يبغى يكون مميز فأنا ما أبغى أربط نفسي بتصرف واحدة أشوف أنها هي ما تمثل المرأة السعودية أو ما تمثل المرأة الكويتية فأعتقد أن البيئة ممكن يكون لها دور كبير في يعني الفرص للواحد أنه يترك أثر في المجتمع مرة فرص كبيرة والقطاعات متنوعة ممكن واحدة تسخر حياتها للتعليم أو للصحة أو مثلاً ريادة الأعمال أو للمرأة تكافؤ الفرص للرجال والسيدات ما وصلنا له أبداً ومع أنه المملكة العربية السعودية اليوم يعني أعتقد في الثلاث السنوات اللي مضت التغييرات اللي صارت ووتيرة التغيير لصالح المرأة جعلها من, الأكثر من أكثر تحولاً من الدول عالمياً 
من اكبر عشرة دول في التحول في الثلاث سنوات اللي مضت وهذا يعني حسب دراسه حقت البنك البنك الدولي ولكن للحين قدامنا نشاط كبير والمر والسعوديه استضافت العام الماضي مجموعه 20 ومن مع من ضمنهم ومن 20 وطلعوا بتوصيات ولو تشوفي التوصيات تكتشفي انه فعلا امامنا طريق كبير فانا احييكي واحيي اي شخص يكرس نفسه لزياده الفرص للسيدات للسيدات او للنساء اما بالنسبه لي انا حبيت المنصه اللي انا فيها واشوف انها هي منصه لعده امور من ضمنها توسيع فرص العمل للمراه ومن الامور الاخرى زياده الاهتمام بالبيئه وتقليل الاثر اللي نحن نقوم به كشركات او كبشر على البيئه المحيطه وبالاضافه الى اننا ناسس شركات بيئه العمل فيها تكون بيئه مشجعه للشباب ولكل الاشخاص انهم يعيشوا حياه سعيده في مكان العمل وينجزوا ويحققوا ذاتهم فهذا المسار اللي انا اقترت له لنفسي مراحل كانت مهمه او نقطه تحول في مسيرتك اللي وصلتك الى الى مركزك اللي هو اليوم انا تكلمت معك عن سيده دعمتني في حياتي العمليه لما لما احتضنتني وعلمتني المجال اللي انا صرت يعني مهتمه فيه التخصص اقصد يعني حسستني باللي انا اقدر اقدمه واعطتني شغف في مكان العمل ووعدتني لاهميه الاعمال اللي انا بقوم بها في اي شركه فهذه كانت نقطة التحول أعتقد لما انضميت لشركة العائلة بعد ما أنا كنت يعني مو مرة مهتمة أو كنت مترددة فهذه كانت نقطة التحول اللي خلتني أحس أنه أنا وصلت عرفت أنا وين أبغى أكون وين قبل كنت يعني من فرصة لفرصة من 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 تجربة لتجربة كانت كلها تجارب ممتعة بس ما كان الطريق واضح فأعتقد هذه كانت نقطة تحول مهمة بالنسبة لي لما حسيت أني أنا من الأشخاص المحظوظين اللي أحب اللي أنا أسويه واكتشفت إيش أبغى أسوي وفي عمر مبكر م. يعني من عشر سنين اكتشفت أنه أنا لقيت بيتي فهذا يعني شيء أحس إلى الآن كثير من الشباب يعني بيحاولوا يدوروا نفسهم ويلاقوا نفسهم في مكان العمل في الإنجاز العظيم أني أنا أشتغل في الشيء اللي أحبه في إنسانة ساعدتك على أنك تكتشفين هذا الشيء اليوم أنت ما ما تفكرين انك تقدمين نفس الفكره لنساء اخريات انه تعالوا ممكن اساعدكم بالارشاد او منتورينج في انكم تعرفون شنو الشيء اللي تبونه خصوصا أكيد. الحين بحر من الاشياء اللي ممكن تسويها المراه اكيد آه ما في شك انه اي شخص لازم يعطي غيره نفس الفرص او التوجيه اللي يعني اللي هو حصل عليه وهذا الشيء صاير آه كجزء من اعمالي في الشركه قد قد يعني تعاقدت مع آه منظمات تهتم بالارشاد وكانت لفتره من الفترات كان عندي يمكن 15 مهندسه كهربائيه كنت انا المرشده حقتهم واجتمع معاهم واساعدهم يحددوا الوجهه ونشوف كيف ممكن يحصلوا على وظائف اعطيهم نصائح بين الوقت والاخر باشارك في لقاءات جامعيه يعني رقمي متواجد للجميع فدائما تجيني اتصالات من داخل الشركه ومن خارجها انه كيف ممكن يعني تساعدينا ان توجهينا في حياتنا العمليه والاكثر من هذا انه نحن هذه الاشياء موجوده داخل مؤسسه مؤسستنا يعني عندنا برنامجين يعني يستهدفوا هذا الشيء اول واحد عندنا مركز تدريب بنخرج منه مئات الطلاب سنويا وبيكون جزء من الموضوع الارشاد للشباب بنعطيهم دورات لغه انجليزيه بنعطيهم دورات توجيه وظيفي بنعطيهم الاشياء اللي هم يحتاجوها عشان يقدروا يخوضوا تجربه عمل مو عندنا في الشركه في اي مكان والموضوع الثاني المشروع الثاني اللي قريب على القلب وعندي فرص من خلاله كثيرة أني أكون داعمة ومرشدة للسيدات هو مشروع اسمه نمط إحنا تكلمنا عن النمط التقليدي بس هذا فكرته نمط مختلف نغير نمط الحياة للمرأة في القرية أو في المناطق خارج المدن الرئيسية هو عبارة عن مراكز خياطة وتطريز المراكز هذه بتوفر فرص للسيدات الاقل وصولا لمكان العمل بحكم بعدهم عن المناطق الرئيسيه او بحكم انه ما حصلوا على التعليم اللي نحن حظينا به ف واغلب الفئه اللي يعني بتتوظف في هذه المصانع 
كمان هم من الفئة فئة اللي عندهم إعاقات سمعية فالغرض من المشروع هذا أننا نحن ندمجهم في سوق العمل ندمجهم في الاقتصاد ونمكنهم اقتصادياً من خلال حصولهم على الراتب اللي بيحسسهم بالاستقلالية الذاتية وبيخليهم يكونوا مساهمين في أسرتهم فحتى من خلال هذه البرامج عندي فرصة مباشرة أني أحتك بالموظفات ويكون لي أني أنا أرشدهم مباشرة أو أعرفهم بالمرشدات اللي ممكن يجتمعوا فيهم ويعني خلوهم يحسوا أنهم جزء من هذا المجتمع فلما أقول لك أن نسمة أو الشركة هذه هي المنصة اللي بالنسبة لي فتحت لي باقي الفرص حسيت أني أنا يعني من خلالها يعني أقدر أوجه طاقاتي في كل هذه الاتجاهات أنت اليوم بين السعودية وبين الكويت صحيح نشوف جزء من هالمشاريع تتواجد بالكويت الحياة اللي أنا عشتها في السعودية كنا كل أحد فينا عنده حياتين الحياة العامة والحياة الخاصة يعني المجتمع كان مبني على هذا الأساس الحياة اللي نعيدها برا العيشها برا ما نعيشها في المملكة لما أشوف الشابات وأشوف الشباب وكيف يعني قادرين يحققوا نفسهم في المملكة إحنا من أنا من الجيل اللي دائما أحس أقول لهم لحظة لحظة ترى أنتوا تعرفوا إحنا كيف كنا عايشين يعني زي كأنه نحن مبسوطين بالتغيير بس جاء في وقت إنه نحن نتذكر زي مثلا الجيل اللي يتذكر الحياة بدون إنترنت والحياة بالإنترنت فنحن هذا الجيل اللي يعني هذه المفاهيم كلها لازم نغيرها لنفسنا حتى أنا استخدامي للسوشيال ميديا أو لل... يعني مو بأريحية أحط أتكلم عن إنجازاتي أو أحط صوري في الإنترنت لأنه تربينا أنه هذا غلط فاليوم لما أشوف الأصغر مني في العمر والجيل الصاعد أحس أنه هذا شيء حلو أنهم يقدروا يكونوا نفسهم في بلدهم وهذه من النعم الحمد لله اللي نحن قاعدين نعيشها اليوم ونحس فيها بس هي مو نفس اللي أنا عشته الحمد لله الحمد لله أكيد يعني ال يعني إحنا كلنا نفتخر باللي صاير بالمملكة العربية السعودية اليوم وإن يعني دائما كان يعني في كثير قصص نجاح في المملكة من أيام أول قصص لأشخاص بدأوا من الصفر وتطوروا في عملهم ونجحوا وتقلدوا مناصب ولكن كانت في بعض المنا... ال... خلينا نقول التخصصات او بعض الوظائف اللي كانت ممنوعه و... و... واللي كان حريص انه يحققها هم الاشخاص اللي يعني اهلهم قدروا انهم يدعموهم عشان يسافروا برا المملكه عشان يسووها فمره جميل انه كل هذه المواهب الحين راجعه اليوم عندنا على سبيل المثال في نهايه العام في جده مهرجان ريد سي السينمائي وهذا اليوم رئيس المهرجان ابن عمي محمد التركي من هو صغير يحب السينما واحنا ما عندنا سينمات من احنا صغ... احنا صغار وهو يحب يكون مخرج الافلام وما عندنا هذه البيئه وكانت يعني تعتبر كمان انه ما هي ما هي مرغوبه فاهله دعموا وشجعوا وراح هوليوود وكون علاقات وشارك في في يعني محافل كبيره واليوم البيئه موجوده وقدر يرجع هذه قصة واحدة لمحمد ولكن في قصص كثيرة لفنانات لمطربات ل يعني مجالات احنا ما نتوقع اصلا انه نشوف فيها سعوديين بس موجودين ما شاء الله في كل مكان الحين احنا حنحضر ل الاولمبيكس وحيكون في فريق متكامل من اللي بيتزلجوا سكي هذول وين كانوا؟ اكيد انه مو ما دعموهم في المملكة في هذيك الايام بس اليوم اللجنة الأولمبية موجودة وتقول أي رياضي أو رياضية عندهم اهتمام بأي نشاط نحن موجودين لدعمكم وكدليل كان عندنا في طوكيو 2020 أول سعودي في فريق تجديف حسين علي رضا طبعاً ما جد في السعودية كانت كل ممارساته في الخارج ولما رجع وخاطب اللجنة الأولمبية قالوا له نرحب فيك وأسسوا لجنة عشان يعني يهتموا بهذه الرياضة في المملكة فشيء جميل اننا نعيش في بيئه الفرص ما هي محدوده والفرص متاحه في كل شيء، فطبعا الواحد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشكوره نوره انا استمتعت معك بالحديث واكيد اكيد ان شاء الله لنا عمل مع بعض في المستقبل. شكرا طيبه وشكرا للجميع على استضافتي اليوم بالبرنامج. حياك ان شاء الله. الله يحييكي.